。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。韩国半导体虽然近年来受到较大挫折，但其迄今已推动美国通用汽车与韩国三星 SDI 在美国成立新的电池工厂合资事业。Netflix 向韩国内容产业投资二十五亿美元，韩美两国签署超过二十三项初步协议，加强在电池、机器人以及核能等先进产业与能源领域的合作。此外，韩国总统四月底在华府会晤特斯拉执行长马斯克。韩国总统向马斯克表示，韩国是特斯拉建设超级工厂的理想国家。该国拥有最先进的工业机器人和优异的人才。韩国总统称，如果特斯拉决定投资赴韩国建造新厂，韩国将在选址、劳动力和税收方面提供积极支持。马斯克则回应道：“韩国一直是特斯拉有兴趣且列在前排的超级工厂候选国家，他将有机会访问这个亚洲国家。他还希望。”韩企和马斯克的太空公司 SpaceX 能有更多的合作，推动韩国太空产业发展。韩国现代汽车在东欧冲突之后，去年暂停了公司在俄的业务，今年三月表示正在审查在俄业务的各种选项。据韩国媒体 MBC 报道，现代汽车近日决定出售俄的二座工厂，谈判已进入最后阶段，正在等待俄政府的最终批准。据悉。现代汽车于圣彼得堡的工厂建于2010年，每年产量达20万辆，约占全球产能 4%。年，现代汽车接管了附近一座通用汽车的工厂，并将产能扩大到30万辆。俄厂也是现代汽车进入欧洲市场的基地。针对出售工厂事宜，据《台湾自由时报》报道。现代汽车声明表示，确实正在就这次出售进行讨论，目前仍在审查在俄业务未来的各种可能，尚未做出任何决定。据彭博社援引知情人士消息，近日包括美国在内的乌国一些关键盟友正考虑进一步全面禁止对俄的大部分出口。据《金融时报》报道，美国正在加紧努力阻止俄为其采购军事所需半导体元器件。以旧俄规避制裁的方法，向瑞士、奥地利、意大利和德国四国发出警告，并向他们提供了俄试图获得的高价值两用物品的详细清单。日本作为汽车大国，近日动作也不小。日本经济产业大臣近日表示，日本政府将为八个电池和两个半导体专案提供支持，补贴额度。分别为一千八百四十六亿日元和五百六十四亿日元，包括本田汽车与 GSU a s a 集团的近四千三百亿日元折合三十二亿美元新电池厂计划。日经新闻日前报道，本田与 GSU a s a 集团将投资超过四千亿日元，联手开发和生产电动汽车电池和家用电池，双方将建设新工厂，目标。是在日本达到二十吉瓦时及以上的产能。此外，本田汽车近日举行新闻发表会，介绍其在业务转型和电气化方面取得的进展。本田表示，针对半导体持续短缺的问题，公司通过短期和中长期两个方面采取措施，尽快将产品交付给客户。其中，在短期措施上，除了进一步加强与供应商的关系外，本田还进行了关键零部件的双重采购和替代零部件的开发。在中长期措施方面，在加强风险感知措施的同时，本田一直在与半导体制造商建立合作关系和加强合作，包括与台积电的战略合作。本田努力确保半导体的稳定采购。本田汽车四月底宣布，已与台积电达成战略合作协议，以确保稳定的半导体供应。这是该公司为确保稳定的半导体供应所采取措施的一部分。在大流行期间，日本汽车制造商一直难以完全摆脱全球晶片和零部件供应紧张带来的冲击。尽管半导体和零部件限制已经缓解，但是本田执行长在新闻发表会上表示。
通过与晶片制造商建立直接的合作关系，可以实现晶片的长期稳定供应。其还指出，本田将与 Tier One 和半导体制造商密切合作，并采取重大举措向前迈进。过去，包括本田在内的汽车制造商和半导体制造商之间，可能几乎没有进行过直接的讨论。本田已与台积电就战略合作达成一项基本协议。协议内容包括共享有关生产和零部件供应的讯息，重点是确保半导体和其他零部件的供应。本田营运长表示，预计从二零二五财年开始，本田将开始看到与台积电合作带来的影响。台积电则在一份电子邮件声明中表示，它致力于成为客户值得信赖的长期技术和产能供应商，以释放他们的创新。台积电继续与全球主要汽车 IC 公司密切合作，以支持他们的成功。不过，台积电没有详细说明。本田坚持到2040年，纯电动车和燃料电池汽车 （FCEV） 的销量占比达到 100% 的目标，到2030年至少生产200万辆电动汽车。对此，本田计划从2025年开始，在美国的中型道。大型电动汽车中，推出公司自己的电动和电子架构平台，其中配备有自动驾驶和驾驶辅助功能，并计划到二零二六年在日本推出四款新的电动汽车车型。本田还计划于二零二五年在美国发表一款中大型纯电动汽车，这款车型将采用该公司未来全新的电动和电子架构平台。本田执行长还透露。本田正在考虑通过对软体和数位服务收费来增加纯电动汽车的收入。他认为事情不像以前那么简单了，无法仅通过增加销量来增加利润。不过，本田没有透露更多细节。近日，本田全电动化矩阵产品也正式亮相2023上海国际车展。本田旗舰轿车产品全新 a c o r d EPHEV 领衔亮相。同时带来了涵盖插电混动、燃油混动和纯电动三大电动化矩阵产品，向外界传递了本田电动化事业全为跃升的实力和决心。面对潜力十足的混动市场，本田已经占据混动竞争的先手。凭借全球首创的以电为主的电驱混动技术，打破传统混动以油为主的局面，开创了电驱混动品类。本田的电驱混动技术路线将助推其在混动市场加速爆发。Accord 作为本田中高级轿车市场的标杆车型，对于本田而言意义非凡。Accord 的每一次换代，不仅意味着一次自我进化的革新，更代表每一个时代新标准的重组。全新 Accord ePHEV 基于 HA 新架构平台打造。首次搭载第四代 IMMD5 插电混动技术，及本田新一代 Honda Connect 4.0 智导互联系统。作为以技术立身的典范，本田在智慧技术领域亦始终保持领先水准。本田的 Honda Connect 4.0 智导互联系统以及 Honda Sensing 360安全超感系统应时而来，希望为用户带来更便捷和安全的体验。具体车型方面，全新 ENP 品牌、第二代车型 ENP2 Prototype 以及第三代电动概念车 EN SUV 续，代表本田电动化时代的决心。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。